പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം മലയാളത്തിൽ മൂന്ന് സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ മറ്റ് നിരവധിയായിട്ടുള്ള സംഗീത അവാർഡുകൾ നേടിയ പ്രിയപ്പെട്ട ആർദ്ര ഗായകൻ ശ്രീ ജി വേണുഗോപാലാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം നമസ്തേ വളരെ വളരെ സന്തോഷം എൻ ടി വിയുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് വളരെ ഇറ്റ് ലുക്സ് റിയലി സ്വാങ്ക് താങ്ക് യു എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ പുതിയ തലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികൾ വേണു അങ്കിൾ വേണുവേട്ടനാണ് വേണു അങ്കിളാണ് സംസ്ഥാന അവാർഡ് വിന്നറായിട്ടുള്ള ഗായകനാണ് പക്ഷേ അങ്ങാരാണ് ശരിക്കും അത് നമ്മളെല്ലാവരും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരൽപ്പം വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ചില ടോപ്പിക്കിൽ എഴുതാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതുപോലെ പാടാൻ അതിനെക്കാട്ടിലും മറ്റുള്ളവരുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് സഹൃദയനാണ് ചെറിയ ചെറിയ ചില ദൗർബല്യങ്ങളും ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഒരു സമ്മിശ്ര ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അതിലുപരി ശ്രീ വേണുഗോപാൽ പറയാതിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഈ പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം അങ്ങ് ജേണലിസത്തിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഉള്ള ആളാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റല്ലേ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ജേണലിസ്റ്റും കൂടെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു കാലത്തെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ജേണലിസം എടുത്തത് ആകാശവാണി അവിടെ പെക്സ് എന്നൊരു ജോലി അതായത് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് അത് സംഗീത വിഭാഗം അവിടെ കയറുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം ജേണലിസ്റ്റ് ആവാൻ എഴുതാൻ ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം അതിലൊരു എക്സെപ്ഷൻ പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം എന്നെ കാട്ടിലും വളരെ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു ഞാൻ ആകാശവാണിയിൽ എക്സൈറ്റ് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് പതിനാല് പതിനാല് വർഷത്തോളം അതിൽ കുറേ നാൾ ലീവായിരുന്നു പക്ഷേ അത് എന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അതായത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് മീഡിയയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ലിറ്റിൽ റിസോഴ്സസ് രണ്ട് ലിറ്റിൽ ടൈം മൂന്ന് ഇതിനിടയിൽ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി അത് ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ് മീഡിയ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു അതാണ് തൽക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഉപയോഗമായി അങ്ങയുടെ പാട്ടിൻ്റെ നാൾ വഴികളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് തുടക്കം അറിയാം ആ അമ്മയുടെ വീട്ടുകാർ പറവൂർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ വീട് താഴത്തെ വീട് പല്ലന്തുരുത്ത് അവിടെ ആണ് അമ്മയുടെ അവിടെ എല്ലാവരും പാട്ടുകാരാണ് അപ്പോൾ സുജാത്ത അവരുടെ മകൾ ശ്വേത ഞങ്ങളെല്ലാം ബന്ധുക്കളാണ് എൻ്റെ മോനും പാടും അതൊരു ഒരു ജനറ്റിക് കോഡ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് താഴത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൈമാറി വന്ന ഒരു ജനറ്റിക് കോഡാണ് അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം സിനിമ ആയിരുന്നു നൈഫ ന്യൂയോർക്ക് ഫിലിം അക്കാഡമി അവിടെ നിന്ന് അവൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു നാട്ടിൽ വന്നു വന്ന ഉടനെ അഞ്ചലി മേനൻ അവരുടെ കൂടെ ഫിലിമിൽ ആസ് ഹെർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ വർക്ക് ചെയ്തു ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ഹൃദയം വിനീതിൻ്റെ തുടങ്ങി അത് ഒരു ഷെഡ്യൂള് തരുന്നതിന് മുമ്പേ കോവിഡ് വന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് അവൻ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതിലൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം അവന് കിട്ടിയത് നഗുമോ എന്ന് പറയുന്ന കീർത്തനം അവൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സമയം തന്നെ നഗുമോ പാടുവാനും ആ പാട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിറ്റ് ആവാനും അങ്ങയുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതെ ഒരു ലളിതഗാനത്തിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാ പാട്ടിലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കാരണം 
വർഷങ്ങൾ കുറയല്ലോ നിളാനദിയുടെ നിർമ്മല തീരം പിന്നെ കാലകമല മന്നുന്തര യമുനെ സ്വരാഗ കായിക ഹരിതവനത്തിൻ്റെ കുളിർച്ചായ ഇങ്ങനെ കുറേ പാട്ടുകൾ അഞ്ചു വർഷം മറ്റാർക്കും അഞ്ചു വർഷം അതെ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷം എയ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്നുതൊട്ടാണ് സിനിമയിൽ പാടാൻ തുടങ്ങി എൺപത് എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ തൊട്ട് സിനിമയിൽ പാടാൻ തുടങ്ങി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഏറ്റവും കുറേയേറെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടി മൂന്ന് അവാർഡ് കിട്ടിയ പാട്ടുകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ഗാനങ്ങൾ അങ്ങ് പാടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും ഉറക്കത്തിൽ പോലും പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ടാവും അത് എൻ്റെ ആദ്യകാലം ഒരു എയ്റ്റി സിക്സ് ടു ഒരു നയൻറ്റി ത്രീ അതെൻ്റെ സ്ട്രഗ്ലിങ് പീരീഡാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പാടിയ എല്ലാ പാട്ടും എൻ്റെ എന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സിംഗേഴ്സിനും അവരുടെ ആദ്യകാലത്തെ ആ ഒരു പാടുമ്പോൾ ഒരു ഉള്ളിലൊരു ഭയം അതേസമയം ഒരു എന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ ശബ്ദം ലോകരു മുഴുവൻ കേൾക്കണം ഏ ഇതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിനോട് പറയാനുണ്ട് അതൊന്ന് കേൾക്കൂ എൻ്റെ പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മൈ വോയിസ് ആ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു പ്ലീഡിങ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അത് അന്നത്തെ പാട്ടുകൾക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് ഏറ്റവും അദ്ദേഹത്തോട് ചേർത്ത് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ രാരി രാരം രാരു ഉണരമീ ഗാനം അതുപോലെ താനെ പൂട്ട മോഹൻ ഏതോ വാർമുകൾ ഇപ്പോൾ ഏതോ വാർമുകളിൽ ഞാൻ നയൻറ്റി വൺ പാടുമ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ ജനിച്ചു അവനെ ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടി കേൾപ്പിക്കുകയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളൊരു മെയിൽ ഡുബറ്റ് ആയിട്ട് പാടുന്നു അതൊരു ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരമുണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളും അതെ സ്വയം പുകഴ്ത്തി പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഫാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗം ഒരു പരിധിവരെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാലിന് ശേഷം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഭക്തിഗാന രംഗത്തെങ്ങും പാടുന്നുണ്ട് നാടകഗാനം പാടി അല്ലേ ഒരു നാടക ആ നാടക ഗാനത്തെ പറ്റി അതൊരു ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കൂടിച്ചേരൽ അതായത് കെ പി എസ് സി ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രാമ സോങ്സ് ഇറങ്ങിയിരുന്ന കെ പി എസ് സിയുടെ ശില്പികൾ പോയൻ വിയും ദേവരാജനും തെറ്റുപേരിയും ഫ്രം കെ പി എസ് സി അവർ റീജോയിൻ ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡിൽ അത് സബ്കോ സന്മതി ദേ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രാമ അതിൽ ഞാൻ പാടിയ ഈ രാവും പൂവും മായും അതിന് ആ വർഷം ഇന്ന് കലാകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ഒരു പരിധിവരെയും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളെ കഴിവുകളെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായി ചില മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ ഇന്ന് മറ്റെല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കലയും കലാകാരന്മാരും അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റും ഒക്കെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഫാൻസ് ക്ലബിനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അവരെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ള കലാകാരന്മാരെ ഇകഴ്ത്താനും അത്ര വലിയ മതിപ്പില്ലാത്ത സ്വന്തം സൃഷ്ടികളെ പുകഴ്ത്താനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഇതുപോലെ ഒരു ഫോളോവേഴ്സ് ക്ലബ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ക്ലബ് ഒരിക്കലും അങ്ങയുടെ പാട്ടുകളെ പറ്റി പുകഴ്ത്തി പാടാനുള്ള ഒരു പാണന്മാരുടെ കൂട്ടമായി ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല മറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് പറയുന്നത് ജി വേണുഗോപാൽ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം മാറുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഫേസ്ബുക്കിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈനിലെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്ന് അങ്ങ് പാടി അനശ്വരമാക്കിയ പാട്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ അത് കേട്ടിരുന്നത് യു എയിലെ ജി വേണുഗോപാൽ ഫോളോവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ അവർ വളരെ ഗംഭീരമായി പ്രദീപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദീപയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ ഹരിയേട്ടൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ ഗംഭീരമായിട്ട് അത് അവതരിപ്പിച്ചു അങ്ങ് പാടി അനശ്വരമാക്കിയ പാട്ട
ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ അനശ്വരമാക്കി അങ്ങയുടെ ആരാധകർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പാടുമ്പോൾ തന്നെ പക്ഷെ അങ്ങ് ഒരു ലൈൻ മാറി സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ട്രിവാൻഡ്രം ക്യാൻസർ സെന്ററില് കുറേയേറെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പുലിനാർ കോട്ട പോലെയുള്ള വൃദ്ധ സദനങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ മക്കളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായി സ്വയം മാറി അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ട സ്വാന്തനവും തലോടലും കൊടുക്കുന്ന സസ്നേഹം വേണുഗോപാൽ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം എന്താണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം കാരണം സ്വന്തം ഫാൻസ് ക്ലബിനെ കൊണ്ട് സ്വന്തം പാട്ടുകളും ആ പാട്ടിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വരുമാനവും മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു കാലത്തിൽ അങ്ങ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു യാത്രക്കാരനാണ് എൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഒരുപക്ഷെ മാതൃക്കുട്ടി അറിയാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാട്ടുകൾ എൻ്റെ സോങ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മനസ്സിലാവും അത് എല്ലാം എൻ്റെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടർ അതിന് ചേരുന്ന പാട്ടുകളാണ് കിട്ടിയതെല്ലാം അതുപോലെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് എന്നെ തേടി എത്തിയ എൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ഞാൻ ഫാൻസ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംതൃപ്തരായി എന്നോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്ന ആൾക്കാർ അതിൽ ഞാനൊരു തന്ത്രവും അതിൽ എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവരെ അങ്ങയുടെ പാ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അങ്ങയുടെ പാട്ട് കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വന്ന ഈ ആൾക്കാരെ ഒരിക്കലും അങ്ങാണ് ഏറ്റവും ഗംഭീര പാട്ടുകാരനെന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രവും സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ്റെ ഒരു കണിക പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് അങ്ങയുടെ ഇവിടുത്തെ അസോസിയേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി ഞാൻ അതിനെ ഓറേറ്റ് ചെയ്തു അന്ന് കൂട്ടി ഇവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം എനിക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പാടി പോകുന്നവരാണ് എല്ലാവരും പക്ഷേ അവരിൽ ആരും തന്നെ അങ്ങൊരു ഗംഭീര പാട്ടുകാരനാണ് അങ്ങ് മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിൽ പാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ളൂ എന്നൊന്നും അവർ പറയുന്നേ ഇല്ല സന്തോഷം അവർ പറയുന്നത് അങ്ങൊരു നല്ല ആർദ്ര ഗായകനാണ് ഞാൻ മാതുകുട്ടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയും വല്യമ്മമാരും അവർ റിയലായിട്ട് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം അത് അസാധ്യമായി സാധകം ചെയ്ത് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല പക്ഷേ എന്താണ് റിയൽ മ്യൂസിക് എന്താണ് റിയൽ ടാലൻ്റ് എന്ന് എനിക്കറിയാം അത് ഓഫ്കോഴ്സ് അക്കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു ഗ്രേറ്റ് മ്യൂസിഷ്യൻ അല്ല പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം കുറച്ചൊരു സ്നേഹവും ഒരു സമഭാവനയും അതുപോലെ കരുണ വേണ്ടെടുത്ത് കരുണ സാന്ത്വനം വേണ്ടെടുത്ത് സാന്ത്വനം തലോടൽ ഇത് എനിക്കുണ്ട് എന്ന് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് എനിക്കുണ്ട് ഞാനത് കാണിച്ചതല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഹെയർ അങ്ങനെ ആ ഒരു നേതൃത്വം ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഒരു ക്വാളിറ്റി അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ഞാൻ ദുരൂഹമായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല സ്നേഹം ജി വേണുഗോപാലിനെ പറ്റി എന്നോട് വാക്കുന്നു പറയാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് അതെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യുവയിൽ മലയാളികൾ കഥയും പേർക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം അത് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒരു പാട്ടുകാരൻ സംസാരം വാങ്ങിച്ചാൽ നിരവധി അവാർഡുകൾ വാങ്ങിച്ച ഒരാൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗവും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അതും പലരും ഞെട്ടലോടുകൂടെ മാത്രം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു വൈരൂപ്യങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന് അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗായകൻ അങ്ങനെ ഒരു ഗായകൻ വേറെ കേരളത്തിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങയോട് എനിക്ക് ഈ താല്പര്യപൂർവ്വം ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ അങ്ങയോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു ചാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് അത് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിറങ്ങിയ ആളല്ല ഞാൻ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ എൻ്റെ കരിയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആവുന്നു ആ സമയം ഇൻസിഡൻ്റ്ലി ഞാൻ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരവസരം കിട്ടി ഞാനും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രശസ്തരായ എൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും അപ്പോൾ ആഡൽസ് കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആൻറ്റി ഇനി അടുത്തത് കണ്ടോ കുട്ടികളുടെ വാർഡാണ് ധൈര്യമുണ്ടോ വരാൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പ്ലേ റൂം വളരെ കളർഫുൾ കാർട്ടൂൺസ്
വിടർന്ന കണ്ണും മുടിപോയ തലയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ കാണണില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ചുകൂടി മുമ്പിലേക്ക് നടന്നു കുറച്ചുകൂടി രോഗം കഠിനമായ ഒരു ഏരിയ ഇവർക്ക് ഇത് ദേ ആർ ഗിവിങ് കീമോ അപ്പോൾ കൂടെ ഉള്ളവരുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത ധൈന്യത കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് പെയിൻ വേദനയിൽ വിടരുന്ന ചീരി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആളെയും കാണുന്നില്ല കൂടെ വന്ന രണ്ട് പേരും രണ്ടുപേരും പോയി രണ്ടുപേരും പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കും അവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല കാരണം ഇതൊരു റിയലിറ്റിയാണ് പെയിൻഫുൾ റിയാലിറ്റി അത് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മടി ക്ഷേം പതുക്കെ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞാൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു 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 കുർത്തയല്ല ഷർട്ടല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു നീണ്ട ഒരു കുപ്പായം അതിലൊരു ഒരു ടഗ് ഒരു വലി അപ്പോൾ കിടക്കുന്നൊരു കുട്ടിയാണ് അവൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുടിയൊക്കെ പോയി കയ്യിലൊരു ഒരു നീഡിലുണ്ട് ഒരമ്മ ഒരു ഉമ്മയാണത് ആ ഉമ്മയുണ്ട് അടുത്ത് അവൾ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങളുടെ പാട്ട് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് കേൾക്കുന്നല്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ടി വിയിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങളുടെ പാട്ട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കിതിലൊന്ന് ഒപ്പിട്ട് തരാമെന്ന് ചോദിച്ച് ഒരു കാർട്ടൂൺ ഒരു പുസ്തകം ആ കുട്ടി വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാം കണ്ടോ ഈ വേദനയുടെ ഇടയിൽ എൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നവൾ എന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം അതല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഞാനൊരു അതിഭീകരമായ ഒരു ഒരു റിയാലിറ്റി ഞാൻ അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നടന്നു എൻ്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിയിലെത്തിയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസം അവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് ഇല്ലാണ്ടായി അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു എൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായപ്പോൾ എന്നെ കാണുവാൻ താല്പര്യമുള്ള എൻ്റെ ഓർക്കൂട്ടിലൊരു വലിയൊരു ഫാൻസ് ഗ്രൂപ്പുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ആൾക്കാർ മറ്റുണ്ട് അതിലൊരു സെക്ഷൻ എന്നെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിലൊരു ലാ ഒരു ചെറിയൊരു മുറിയിലൊരു ഒരു ഹാളിൽ ഒരു മിനി ഹാളിൽ ഒരു പത്ത് നൂറ് നൂറ്റിരുപത് പേര് അവരിത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു അനുഭവം വീണ്ടും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അനുഭവം വീണ്ടും അവരോട് ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും ഇത് തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാരിറ്റി പോലെ തുടങ്ങിയാലോ സാധാരണ അല്ലാത്തൊരു ചാരിറ്റി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അവർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സസ്നേഹം എൻ്റെ താനേ പൂവിട്ട മോഹം മുഖം വിതുമ്പം നേരും അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ആ സിനിമ സസ്നേഹമാണ് സത്യേട്ടൻ്റെ സത്യനന്ദികാൻ്റെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്നും ഞാൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഉണ്ടായതല്ല അനുഭവം ഉണ്ടായി പോയതാണ് പക്ഷേ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കലാകാരനൊന്നും ഞങ്ങളിവിടെ അക്നോളജ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് അത് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നവനാവണം കലാകാരൻ കലകലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ കല മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ് കലകലയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല കല മനുഷ്യന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്ന് അങ്ങയുടെ അന്തരാത്മാവിൽ നിന്ന് അങ്ങയോട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റാരുടെയും പ്രേരണയില്ലാതെ ആ തരത്തിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതെന്തൊരു വേദനാപൂർണമായ റിയാലിറ്റിയാണ് ഇതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് അങ്ങ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു സെൽഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നല്ല സ്വന്തം സ്വയം പാട്ടുകാരനായി ബോളിവുഡിലോ എവിടെയൊക്കെ പോ പാടി കുറെ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു വഴിയല്ല അങ്ങ് ഓർക്കൂട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് സസ്നേഹം വേണുഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാരിറ്റി എന്ന് പോലും ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല മറിച്ച് ജീവിത ധർമ്മമാണ് കർമ്മമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ അവരോട് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സാറ്റർഡേ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം വരുമ്പോൾ ഈ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാണ്ഡം കെട്ടി വെളിയിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് കയറുക നിങ്ങളുടെ പള്ളിയോ മസ്ജിദോ അമ്പലമോ ഒക്കെ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ചാരിറ്റി വിത്ത് ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് മ്യൂസിക് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡ്രോയിങ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മജീഷ്യൻസ് മെമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ 
അമ്മയും അപ്പയും അമ്മയ്ക്ക് നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു അമ്മ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അപ്പയും ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തോടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റി നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് രോഗം പോലെ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രോഗമാണെന്ന് സയൻസ് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൊച്ചു കുട്ടികളാകുമ്പോഴേ അവരെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കുട്ടികളുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കുട്ടികളെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു വേദന അത് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അങ്ങയുടെ കണ്ണ് വളരെ സുന്ദരങ്ങളായ കണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണുകളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരൽപ്പം നനഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ ശ്രീ ജി വേണുഗോപാൽ ഫാൻസ് അല്ലെ ഫോളോ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് യു എയിലും അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഇത്തരം ആർദ്രമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള യു എയിലെ മലയാളികൾക്ക് ഗൾഫ് മലയാളികൾക്ക് ശ്രീ വേണുഗോപാലിൻ്റെ ഈ ഈ യാത്രയോടൊപ്പം കൂടാവുന്നതാണ് അങ്ങ് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ ആ റിയാലിറ്റിയുടെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റി മാത്രമല്ല മറ്റേറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അനാഥരാകുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാം അറിയാം അത് ഓണ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാനിവിടെ ധാരാളം ഓണം ഓണം പരിപാടിക്ക് പോകുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വെൽ ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല വണ്ടി നല്ല പൊഫിയും ഒക്കെ അടിച്ച് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് അപ്പനും അമ്മയും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഞങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധസ്ഥാനത്തിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ അർഹത എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നലെ അങ്ങയുടെ മീറ്റിങ്ങിലും ആ ചോദ്യം അവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗിൽ വന്നിട്ട് യാതൊരു കഥയില്ല അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ഈ അനുഭവം പുലിയനാർ കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന വൃദ്ധസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓൾഡേജ് ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഭംഗിയുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം അപ്പനെ അമ്മയും കൊണ്ട് തള്ളിയിരിക്കുന്ന നട തള്ളിയിരിക്കുന്ന വൃദ്ധസ്ഥാനം അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളവിടെ പോയി അവർക്ക് ഒരല്പസമയം ഉല്ലാസം അതായത് പാട്ട് തമാശ ഈ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗം ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അനാഥത്വം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സംഗീതം ഒന്ന് തമാശ ഇത് രണ്ടു വേണം പിന്നെ സ്പർശം ഫിസിക്കൽ ടച്ച് നമ്മളൊന്ന് അവരുടെ തോളത്തൊന്ന് ഒരു ഒരു കൈ കൊടുത്താൽ അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയത് പോലെയാണ് കാരണം ഈ സ്പർശം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പർശം പല രീതിയിൽ ആകാം ഇതിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് സ്നേഹം മാത്രമുള്ള ഒരു കരുതൽ ആ ഒരു സ്പർശം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സി നിങ്ങളൊന്ന് അവരെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചേർത്തൊന്ന് പിടിക്കൂ അത് മതി അവർക്ക് ഇത് നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കും ഇതൊരു പ്രചോദനമാവട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു സ്പർശം അതാഗ്രഹിക്കുന്ന വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വിമർശിക്കാൻ തയ്യാറില്ല പക്ഷേ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പറയണം ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഗൾഫിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവധി മുപ്പത് ദിവസമാണ് ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മളത് പ്രി തലേ വർഷം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യും മുപ്പത് വർഷത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ കുറച്ച് ദിവസം ബാങ്കോക്കിൽ പോവാം ഈ വർഷം അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് സിംഗപ്പൂരിൽ പോവാം ഇതിന് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല പക്ഷേങ്കിൽ എൻ്റെ വീട് റാന്നിയിലാണ് റാന്നിയിലുള്ള എൻ്റെ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ വീട് ട്രിവാണ്ടത്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ എങ്ങനെ വളർത്തിയോ വളർത്തുന്നു അതിലും കഷ്ടപ്പാടിന്റെ നിരപ്പോടിൽ പോയാണ് നമ്മളെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മ വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സ്പർശത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നോട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങയുടെ വാക്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് എന്റെ അമ്മ അമ്മ നയൻറ്റി
എന്തായാലും ശ്രീ വേണുഗോപാൽ എനിക്ക് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ ഇപ്പോൾ ന്യൂസിൻ്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങ് അടുത്ത മാസം കൂടെ വരും നമുക്കിനിയും കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥ കലാകാരൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതൊരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ തന്നെയായി മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് അങ്ങ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആറ് മണിക്കൂറിൽ ഞങ്ങളോട് സംവദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങയുടെ തുടർന്നുള്ള ഇത്തരം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു 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 മനുഷ്യൻ്റെ കടമയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതുപോലുള്ള സ്നേഹവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് അതാണ് നമ്മളിന്ന് നമ്മളായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ കടമനിട്ട ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാക്കുക ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളായെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഗൾഫിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഓർക്കാൻ ഒരു അവസരമായി ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ആർദ്ര ഗായകൻ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരു ഗായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം അങ്ങേക്കുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം മാർക്ക് ആൾക്കാരെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു നല്ല കലാകാരൻ എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും അങ്ങയുടെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് തീർക്കാനുള്ളതാണ് എന്നുമുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ ശ്രീ ജി വേണുഗോപാലിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ യു എയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളി പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായാലും വേണുവിട്ട ഒന്നേലൂടെ സന്തോഷം കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിൽ സന്തോ